안녕하세요 신하스입니다 어느 날 자브라라는 회사에서 연락이 왔어요 자브라가 무슨 회사인지 아세요? 150년 전통의 덴마크 명품 커뮤니케이션 기업인 GN그룹의 자회사인데 국내에서는 여러 음향 솔루션과 완전 무선 블루투스 이어폰으로 매니아층들에게 인지도가 높은 기업이죠 오늘은 자브라의 이어폰 리뷰는 아니고요 짜자잔 웹캠입니다 코로나 시대로 인해서 비대면 강의나 화상회의 솔루션이 중요해진 지금 자브라에서 출시한 꽤 괜찮은 개인용 웹캠이 있길래 오늘 이렇게 소개시켜 드리려고 합니다 자브라 파나캐스트 20입니다 제가 조금 살펴보 보니까 기존에도 자브라에서 출시된 웹캠이 있기는 한데 적당한 가격용으로 출시한 개인용 웹캠으로는 파나캐스트 20이 처음인 것 같아요 파나캐스트 20 같은 경우에는 2021년 10월에 출시한 굉장히 따끈따끈한 신제품이고요 그래서 유튜브에 리뷰도 별로 없더라고요 저는 광고 영상이더라도 기업에서 시키는 그대로 따라했기보다는 제가 직접 사용하면서 느낀 점을 최대한 말씀드리고 싶은데요 지금 이렇게 박스채로 가지고 오긴 했지만 이미 다 뜯어본 거기도 하고 정말 제가 대략 2주 정도 사용을 하면서 느꼈던 점 위주로 리뷰를 해보도록 하겠습니다 박스 그대로 들고 온거 언박싱 한번 해보면은 또록 이렇게 뜯으면 뭐 이런 자브라 관련 내용들이 있고 옆으로 딱 뜯으면은 왼쪽에는 정말 간단하게 어떻게 설치할 수 있는지 그림으로 나와 있고 뭐 쉬워요 간단 사용 설명서들 그리고 이거 딱 보시면 웹캠 파우치라고 느껴지십니까? 그냥 한눈에 봐도 굉장히 컴팩트하죠? 이번에 자브라 파나캐스트 20이 휴대성도 굉장히 높은 개인용 웹캠 컨셉으로 나와서 집에서 항상 쓰는 데스크탑에 거치해 두고선 쓰는 용도이기도 하지만 이렇게 파우치에 하나 딱 들고 다녀서 항상 맥북이나 노트북이랑 같이 들고 다니면서 사용을 해야 할 때. 뜯어서 이렇게 굉장히 컴팩트하게 들고 다닐 수 있는 제품으로 출시된 것 같아요 지금 파우치를 열어보시면 아시겠지만 굉장히 컴팩트하고 그냥 한 손에 착 집힙니다 USB Type-C로 연결을 하는 방식이고 이쪽에 렌즈가 달려있어요 그리고 USB A2 C 케이블까지 같이 넣어져 있는데 저 같은 경우는 맥북 프로를 사용하다 보니까 USB C to C가 필요하단 말이에요 그래서 기본적으로 동봉된 이 케이블은 쓰지 않고 제가 별도로 가지고 있는 USB C to C로 맥북 프로랑 연결을 해서 사용을 하고 있습니다 USB Type A to C 케이블이 들어있는 거는 조금 아쉬웠습니다 아무리 아직까지 USB A 타입 단자가 우세적이긴 해도 들고 다니는 노트북이나 최근 데스크탑들에는 USB C의 채용이 더 급격히 이루어지고 있는 상황인데 USB C to C를 넣어주는 것이 조금 부담스러웠다면 USB A to C에 A to C 젠더 정도는 넣어줬으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있습니다 파우치는 이렇게 있고 그냥 평소에 들고 다니면 되고 웹캠 본체예요 진짜 컴팩트하고 음, 귀엽고 이쁩니다 그리고 보통 웹캠들이 이 밑에 거치대 부분들이 되게 번거롭게 되어 있어서 부피를 많이 차지하고 디자인적으로도 이쁘다는 느낌을 받기 어려웠었는데 자바라 파나캐스트 20 같은 경우는 굉장히 심플하게 펼쳤다가 닫았다가 할수 있는 디자인으로 되어 있어서 굉장히 마음에 들었습니다 그냥 이거 누가 말안 하면 은 초소형 마우스라고 봐도 될 정도로 굉장히 작아요 처음에 파나캐스트 20 실물 제품 받아보기 전에 컴퓨터 화면상으로 제품 이미지만 보고 나서 실제로 제품을 받았을 때 가장 놀랐었던 게 역시 사이즈 사이즈가 굉장히 작고 가볍습니다 이 때문에 오는 기능적 장점들은 이따가 말씀 더 드리도록 할게요 USB 3.0 방식의 C타입 단자를 지원하고 있고 보통 한국에서 많이들 쓰는 윈도우 컴퓨터와 제가 갖고 있는 맥OS 모두 사용이 가능합니다 사실 그동안 제 채널 구독하고 계신 분들이라면 제가 집에 있는 윈도우 데스크탑에 쓰고 있는 기존 웹캠이 있다는 걸 아실 텐데요 그래서 파나캐스트 20 같은 경우에는 제가 들고 다니면서 맥북 프로에 더 많이 연결을 해서 사용을 했던 것 같아요 아무래도 휴대성이 좋게 출시된 제품이다 보니까 집에 계속 거치해두고서도 사용할 수 있었지만 그냥 더 들고 다니게 되더라고요 파나캐스트 20 같은 경우에는 영상 품질은 당연히 2021년 최신형 제품답게 3840 곱하기 2160 4K UHD 30프레임 지원이 됩니다 그리고 제품 설명 중에 지연 없이 선명하고 깨끗한 프리미엄 화질 제공이라는 말이 있던데 쉽게 말해서 영상에 딜레이가 없다 가끔씩 저가형 웹캠들이 말하는 입모양이랑 목소리가 따로 노는 경우가 있기 때문에 파나캐스트 20은 싱크 딜레이가 없다 말해주고 있는 것 같아요 사실 이 부분은 제가 말하는 걸 직접 제가 리얼타임으로 들을 수는 없으니까 한번 녹화해서 말을 해볼까 USB-C를 본체랑 연결하고 맥북이랑 연결을 해서 거치를 해두면 이런 식으로 제 목소리랑 화면이 나옵니다 아아 아, 안녕하세요 딜레이가 느껴지시나요 지금? 아아 아, 안녕하세요 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 지금 제가 녹화 프로그램인 OBS를 썼는데 OBS 말고도 줌이나 마이크로 팀즈 같은 화상회의 툴에서도 충분히 활용이 가능합니다 이렇게 줌 회의에서도 
상당히 깔끔한 화질을 얻을 수 있어요. 마이크로소프트 팀즈에서도 똑같이 간편하게 웹캠 활용이 가능합니다. 그래서 지금 자브라 파나캐스트 2 0이 맥북 프로랑 연결됐을 때꽤 나쁘지 않게 연결이 되죠? 그리고 이게 그냥 올려놨다라는 느낌보다는 제가 손으로 흔들어도 꽤 견고하게 올라가 있는 모습을 볼수 있어요 일반적인 모니터 같은 경우에는 살짝 두께가 있기 때문에 어떤 웹캠을 올리더라도 안정적으로 올라가는데 맥북 프로 같은 경우에는 굉장히 얇단 말이에요 얇은데도 불구하고 파나캐스트가 이런 식으로 꽉 잡아서 흔들림 없이 장착이 된 것을 볼수 있습니다 디자인적으로도 나쁘지 않다고 생각이 들었어요 그리고 파나캐스트 20 같은 경우에는 내장된 인공지능 AI 칩셋 덕분에 줌이나 마이크로 팀즈 같은 화상 회의에서 실시간으로 사용자의 촬영 환경을 분석하고 제 얼굴에 최적화된 조도 보정과 화질 개선을 지원하고 요즘 애플이나 갤럭시 같은 NPU를 탑재한 스마트폰들이 너도 나도 탑재하고 밀고 있는 기능인 인텔리전트 줌도 지원을 해서 제가 이리저리 움직여도 카메라가 저를 프레이밍 해줍니다 이것도 한번 볼까? 제가 움직이면은 저를 따라서 와요. 항상 제 얼굴이 화면 가운데 있도록 자동적으로 보정을 해줍니다. 이 기능이 쏠쏠하게 쓸만하죠? 제가 유튜브 촬영을 하면서 항상 웹캠은 아니지만 카메라 얘기를 할때 생각보다 영상에서 음성이 중요하다고 강조를 할 때가 많잖아요. 보통 마이크 성능이 좋아지려면 크기도 커져야 되고요. 파나캐스트 20은 초소형 사이즈 컨셉의 웹캠이기 때문에 일반적으로 쓰이는 ECM 마이크가 아니라 최근에 초소형 제품들을 많이 쓰이고 있는 MEMS 마이크를 채택해서 이렇게 작은 사이즈 대비 음질이 굉장히 뛰어나다고 느꼈습니다. 기존 ECM 마이크 대비 감도 매칭이랑 주파수 응답 특성도 좋아져서 지금처럼 조용한 곳에 에서야 마이크 성능이 뛰어난 것은 당연하지만 주변 소음이 심한 공공 장소에서도 사용자의 음성을 똑바로 인식을 해서 더욱 더 정확한 음성을 담을 수 있게 된것 같아요. 성능은 정말 덴방크 명품 자브라 값을 한다 싶은 느낌인 것 같고 기타 편의 기능에 있어서도 꽤 괜찮은 제품이다라는 느낌이 들었거든요. 최근 보안 문제가 대두되면서 사용자 웹캠 해킹 등의 문제가 걱정되는 시대잖아요. 물론 이상한 거안 깔고 평소 보안 관리 철저히 해도 상관은 없지만 그럼에도 걱정될 수 있기 때문에 가끔씩 카페에서 노트북 쓰고 계신 분들 살펴보면 웹캠에 아예 마스킹 테이프 같은 거 붙여서 아예 카메라를 물리적으로 가리고 계시더라고요. 아무래도 그렇게 카메라 렌즈에 테이프를 붙여두면 나중에 테이프를 떼어낸다 하더라도 화질적으로 손해를 볼수 있는 부분이 있기 때문에 저는 그렇게 테이프로 감는 거를 굉장히 싫어하는 편인데요. 파나캐스트 20은 그럴 필요 없이 프라이버시 보호용 커버가 내장되어 있어서 피싱 당할 걱정도 적다고 느껴졌습니다. 그리고 놀라웠던 게 이게 그냥 물리적으로 닫혀가지고 웹캠이 켜져 있는 상태에서 화면만 가린 게 아니라 프라이버시 커버를 씌우면 소프트웨어적으로도 아예 영상을 차단시켜 버리더라고요. 그 점이 굉장히 마음에 들었습니다. 그리고 아까도 말씀드렸다시피 이 초소형 사이즈감 굉장히 작고 가볍기 때문에 데스크탑 모니터에 안정적으로 거치할 수 있는 건 물론이고 맥북 같이 상판이 꽤 얇은 노트북에도 무리 없이 사용이 가능하다는 점 그게 저는 가장 좋았습니다. 그리고 아무래도 휴대성 초소형에 초점을 맞춘 제품인 만큼 일체형 클립과 편히 들고 다닐 수 있도록 휴대용 케이스가 같이 제공된 점도 마음에 들었습니다. 보통 웹캠을 들고 다닌다라는 개념은 없다고 알고 있었는데 파나캐스트 20은 좀더 나은 품질의 화상 회의나 비대면 강의를 위해서 들고 다닐 수도 있는 제품인 것 같습니다. 당연히 집에서 실내에서 쓰기에도 충분히 좋습니다. 그 밖에 정기적인 소프트웨어 업데이트로 제품 사후 지원도 지원을 한다 하고 요즘 많이들 쓰이는 줌이나 마이크로소프트 팀즈의 공식 인증을 받고 플랫폼들 호환도 훌륭하게 된다고 하니까 비대면 시대를 맞아서 웹캠 구매를 생각하시는 분들 자브라 파나캐스트 20 충분히 좋은 선택이 될 거라고 생각을 합니다. 자브라의 모 회사인 GN 그룹이 유럽과 아시아 아시아를 잇는 최초의 전신 케이블을 놓은 회사인데 그 헤리티지가 엄청난 기업에서 출시한 웹캠인 만큼 오랜만에 만족하고 쓸수 있었던 제품이었던 것 같아요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알람 설정 부탁드립니다. 여러분들의 좋아요, 구독이 제 다음 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 시청해서 감사합니다. 지금까지 시나스와 자브라 파나캐스트 20이었습니다. 감사합니다.